നമസ്കാരം ആൽഫബറ്റ് എന്ന എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എസ് എൽ സി ഫിസിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആറാം ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും പരിചയപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അതാ സമയത്ത് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒന്നാം പദ ജോഡിയുടെ ബന്ധം കണ്ടെത്തി രണ്ടാം പദ ജോഡി പൂരിപ്പിക്കുക ഐഡന്റിഫൈ ദ റിലേഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് പെയർ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദി സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ചോദ്യം നോക്കാം ഏതാണ് പെയർ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാ മഴവില്ല് അഥവാ റെയിൻബോ അതിന് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് പ്രകീർണം ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ആണ് രണ്ടാമത് എന്താണ് ടിൻഡൽ പ്രഭാവം ഡാഷ് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് മഴവില്ലിന് കാരണമായ പ്രകാശ പ്രതിഭാസം അഥവാ ഫിനോമൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകീർണം ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ ടിൻഡൽ പ്രഭാവത്തിന് കാരണമായത് ഏതാ ആൻസർ ഏതാ വിസരണമാണ് എന്താണ് വിസരണം മീൻസ് സ്കാറ്ററിംഗ് ആണ് സ്കാറ്ററിംഗ് ആണ് ടിൻഡൽ പ്രഭാവത്തിന് കാരണം വിസരണമാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ശരിയായ ചിത്രം ഏത് മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ശരിയായ ചിത്രം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഈ ചിത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രകീർണം നടക്കുന്ന ഡിസ്പേഴ്ഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രസത്തിലൂടെ ലൈറ്റ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഏത് നിറത്തിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിഫ്രാക്ഷൻ അഥവാ അപവർത്തനം നടക്കുക എന്നും ഏറ്റവും കുറവ് നടക്കുക ഏത് നിറത്തിനാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉത്തരം ഏതാം ഒന്നാമത്തെ വയലറ്റിന് ഏറ്റവും കുറവും റെഡിന് ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും തെറ്റാണ് വയലറ്റിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിഫ്രാക്ഷൻ അപവർത്തനം നടക്കുക റെഡിനാണ് ഏറ്റവും കുറവ് നടക്കുക മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം ചിത്രമേ തെറ്റാണ് അടുത്തത് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഉത്തരം ശരിയാവുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഫിഗർ രണ്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മുടെ കണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ചോദ്യം നോക്കി കണ്ണിന്റെ ഏത് ന്യൂനതയാണ് ഏത് പ്രോബ്ലം ആണ് ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്ത അതേ ഫിഗർ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ദീർഘദൃഷ്ടി അഥവാ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി അഥവാ മയോപ്പിയ ഈ രണ്ട് രോഗങ്ങളുടെയും ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസിന്റെയും ചിത്ര സഹിതം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ തലയ്ക്ക് കയറ്റി വെക്കണം അപ്പൊ ഈ ചിത്രം കാണുമ്പോൾ ഏത് ന്യൂനതയാണ് ഏത് പ്രോബ്ലം ആണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തുള്ള വസ്തുവിനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ റെറ്റിനന്റെ അപ് പ്പുറത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് അതെങ്കിൽ ഈ ലൈറ്റുകൾ കൂടി ചേർന്ന ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇതിനെ ആ അടുത്തുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ ആ അടുത്തുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണാൻ പറ്റാത്ത ആ ഒരു അവസ്ഥക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ അഥവാ ദീർഘദൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ദൂരെ ഉള്ളതിനെ കാണാം പക്ഷെ അടുത്തുള്ളതിനെ കാണാൻ പറ്റൂല അടുത്തുള്ളതിനെ നോക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ഈ റെറ്റിനന്റെ അപ്പുറത്ത് പുറകിലായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇമേജ് കിട്ടുക ഉത്തരം ഏതാ ദീർഘദൃഷ്ടി അഥവാ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ റെഡി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇത് പരിഹരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏത് ഈ രോഗം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ണലകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ഏതാ അനുയോജ്യമായ പവറുള്ള കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ദീർഘദൃഷ്ടി അഥവാ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് സൈറ്റ്നെസ് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച ആൻസർ ചെയ്യണം കോൺവെക്സ് ആണ് കോൺകേവ് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിയാണ് അഥവാ ഷോർട്ട് സൈറ്റ്നെസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മയോപ്പിയ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് കോൺകേവും ദീർഘദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസുമാണ് ശ്രദ്ധിച്ച ആൻസർ ചെയ്യണം രണ്ടിന്റെയും ചിത്ര സഹിതം അതിനെ പരിഹരിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടി ആ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പരിഹരിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടി പഠിച്ചു വെക്കണം ചോദിക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ക്ലൂ ഉണ്ട് റോഷൻ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായി ഒരു മഴവില്ല് കണ്ടു അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് മഴവില്ല് കണ്ടത് അപ്പൊ ചോദ്യം മഴവില്ല് ദൃശ്യമായത് ഏത് സമയത്തായിരിക്കും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് രാവിലെ ഉച്ചക്ക് വൈകുന്നേരം സിമ്പിൾ ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മഴവില്ല് എവിടെയാണോ കാണുന്നത് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്
നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഒരു ജലകണികയിൽ കൂടി പ്രകാശം കടന്നു പോകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന പ്രകീർണനം ശരിക്കും വ്യക്തമായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചോദ്യം പല തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ എടുക്കാൻ കാരണം നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും വരച്ചു പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതാണ് അതിന്റെ ചിത്രം ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ സുഖമായിട്ട് വരക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു വട്ടമെങ്കിലും എക്സാമിന് പോകുന്നുണ്ട് ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ഇത് സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് വരച്ച് കാണാപ്പാറെന്ന് വരച്ച് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് റിഫ്രാക്ഷൻ അഥവാ അപവർത്തനം നടക്കണമൊക്കെ നോക്കുക ഏറ്റവും കുറവ് റെഡിനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വയലറ്റിനും ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിൽ അവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നൊരു ഇന്റർണൽ റിഫ്രാക്ഷൻ പൂർണ്ണാന്തര പ്രതിപദനം നടക്കുന്നുണ്ട് വീണ്ടും ഒരു റിഫ്രാക്ഷൻ അപവർത്തനം നടന്നിട്ടാണ് മഴ വില്ല് രൂപപ്പെടുന്നത് അഥവാ രണ്ട് റിഫ്രാക്ഷൻ രണ്ട് അപവർത്തനം ഒരു ആന്തര പ്രതിപദനവും ഒരു ഇന്റർണൽ റിഫ്രാക്ഷനും നടന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ മഴ വില്ല് രൂപപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യുക വരച്ചു പഠിക്കുക ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഉദയാസ്തമയ സൂര്യൻ ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഒരു ഹിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ചോദ്യം ഇതാണ് ചുവപ്പ് നിറത്തിന്റെ എന്ത് പ്രത്യേകതയാണ് ഇതിന് കാരണം സൂര്യൻ ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ നമ്മൾ രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ഒക്കെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ അസ്തമിക്കുമ്പോഴൊക്കെ സൂര്യൻ ചുവപ്പ് നിറത്തിലാണ് കാണപ്പെടുക ഇതിന് കാരണമായ ചുവപ്പ് നിറത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തര ഇതാ ചുവപ്പ് നിറത്തിന് തരംഗദൈർഘ്യം വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതലാണ് മറ്റു നിറങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ചുവപ്പ് നിറത്തിന് വേവ് ലെങ്ത് തരംഗദൈർഘ്യം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിസരണം വളരെ കുറവായിരിക്കും മറ്റു നിറങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വിസരണം വളരെ വളരെ കുറവായിരിക്കും വയലറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് വിസരണം സംഭവിക്കുക പക്ഷെ ചുവപ്പിനെ തരംഗദൈർഘ്യം വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതലായതിനാൽ വിസരണം വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്ന നിറം ചുവപ്പ് നിറമായത് കൊണ്ടാണ് സൂര്യനെ ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ നിറങ്ങൾക്കും എന്ത് ചെയ്യും വിസരണം സംഭവിച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകും കാരണം ഉദയാസ്തമയ സമയത്താണ് പ്രകാശം കൂടുതൽ സമയം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് റെഡി അത് ചോദ്യം ഈ പ്രതിഭാസം നടക്കുന്ന മറ്റൊരു സന്ദർഭം എഴുതുക പ്രതിഭാസം അഥവാ ഫിനോമൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സ്കാറ്ററിംഗ് ആണ് സ്കാറ്ററിംഗ് സംഭവിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ആകാശത്തിന്റെ നീല നിറമാണ് ബ്ലൂ സ്കൈ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആകാശത്തിന്റെ നീല നിറത്തിന് കാരണം വിസരണം അഥവാ സ്കാറ്ററിംഗ് ആണ് ലൈറ്റ് സംഭവിക്കുന്ന സ്കാറ്ററിംഗ് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആകാശത്തിന് നീല നിറം കാണുന്നത് കാരണം ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് വിസരണം സ്കാറ്ററിംഗ് നടക്കുന്നത് വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യം വരുന്ന നിറങ്ങൾക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും തരംഗദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പെട്ടെന്ന് വിസരണം സ്കാറ്ററിംഗ് സംഭവിച്ച് ആകാശത്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു അഥവാ വ്യാപിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആകാശത്തിന്റെ നിറം നീല നിറമായി നമുക്ക് കാണുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം മഴ പെയ്യുമ്പോൾ മഴത്തുള്ളികൾ ഗ്ലാസ് ദണ്ട് പോലെ കാണപ്പെടുന്നു ഒരു ഗ്ലാസ് റോഡ് പോലെ കാണപ്പെടുന്നു ശരിക്കും മഴ പെയ്യുന്നത് തുള്ളി തുള്ളി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് മഴ പെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് റോഡ് പോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് തണ്ട് പോലെ അങ്ങനെ താഴേക്ക് വരുന്നതാണ് ഇനി ഇതിന്റെ ചോദ്യം കണ്ണിന്റെ ഏത് പ്രത്യേകതയാണ് ഇങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നതിന് കാരണം ഉത്തരം ഇതാ കണ്ണിന്റെ വീക്ഷണ സ്ഥിരത പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ എന്താ പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിന്റെ വീക്ഷണ സ്ഥിരത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മളൊരു ദൃശ്യം കണ്ടാൽ ആ ദൃശ്യം നമ്മുടെ കണ്ണിലെ ഒന്നേ ബൈ പതിനാറ് സെക്കൻഡ് നേരം നമ്മുടെ കണ്ണില് തങ്ങി നിൽക്കും റെഡി ആ ഒരു കാഴ്ച കാണുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരു കാഴ്ച കൂടി നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തിയാൽ ഒന്നിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തത് അനുഭവപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അപ്പോ മഴ പെയ്യുമ്പോ തുള്ളി 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 ആയിട്ട് പെയ്യുമ്പോ ഒന്നാമത്തെ തുള്ളി വരുമ്പോ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ തുള്ളി വരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നും രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നാമത്തെ തുടർച്ചയായിട്ട് രണ്ടാമത്തത് കാണും അതുകൊണ്ടാണ് മഴത്തുള്ളികൾ ഗ്ലാസ് റോഡ് പോലെ കാണാനുള്ള കാരണം കണ്ണിന്റെ വീക്ഷണ സ്ഥിരത അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡി ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഈ പ്രത്യേകത ഉപയോഗിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു സന്ദർഭം ഏത്